Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And he's going to be Khalid, final year medical student from Baghdad University, College of Medicine. Welcome again to Antibiotics in a Clinical Practice. In this video, we are going to talk about quinolones. Objectives is to know the spectrum of activity and the clinical use of common quinolones. The quinolones, the agents that are commonly used are the ciprofloxacin, levofloxacin, and the moxifloxacin. The cipro and the levo are very commonly used as outpatient drugs. The spectrum of activity molatin. طبعا حاولت انه بالبداية احط كل واحدة واحدة من ذني الادوية الثلاثة. حاولت احطها كل واحدة واحدة واذكر شنو جود وشنو مودرات وشنو بور بس اللاصت وصارت معقدة نوعا ما. فجبت الجدول اللي احنا بالعادة نحطه كسمري كمقارنة بالسبكترم اوف اكتيفيتي مال الدراجز اللي احنا شرحناها وحطيته هنا أنا. حتى تكون الموضوع اسهل. راح ابدي اشرح آه راح ابدي اشرح كل آه دراج واحد وراح نذكر نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بالسبكترم اوف اكتيفيتي مالتهم. نبدي باول واحد اللي هو سبرو فلوكسسي. It is poor against gram-positive bacteria. Best variable activity against methicillin-sensitive staph. So it is overall poor against gram-positive bacteria. It is good for gram-negative, moderate pseudomonas, and good for atypical. طبعاً إحنا هاي أول أدوية إحنا نشوفها هي good for atypical bacteria. It is poor against anaerobic bacteria. Second drug is levofloxacin. It is good overall for gram-positive bacteria, good for gram-negative bacteria, good for pseudomonas, moderate for pseudomonas, poor for anaerobes, and good for atypicals. The third drug is moxifloxacin. It is good for gram-positive bacteria overall. It is good for gram-negative bacteria. It is poor for pseudomonas. It is good for anaerobes, it is moderate for anaerobes, moderate to good for anaerobes, and it is good for atypicals. زين. هسا شنو نقاط التشابه بين ذني الثلاث ادوية؟ كل ذني الثلاث ادوية they are all good for gram negative bacteria, gram negative roles, all good. Two pluses for every one of them. And all of them are good for atypical. فلهذا احنا ما راح نحكي ال gram negative Roads and atypicals. بعد إحنا ذني ثلاثة هن زينة على ذني ال 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 bacterial species. بين السوبر والليفو نقاط التشابه هي they are good, moderate to good for pseudomonas and poor for anaerobes. ثين أتوم هي شيء. ثين أتوم يشتغلون على pseudomonas ما يشتغلون على anaerobes. الاختلاف بين أتوم هو أنه الليفو who are good for gram positive, but the supra poor for gram positive. زين. هاي نقاط التشابه والاختلاف بين السوبرا والليفو. بين الليفو والموكسي. ثيناتهم نقاط التشابه بيناتهم هي ثيناتهم good overall for gram positive. بس نقاط الاختلاف بيناتهم إنه الليفو يشتغل على سيدوموناس الموكسي ما يشتغل بس الموكسي يشتغل على يروب الليفو ما يشتغل. ذني نقاط التشابه والاختلاف بين الليفو والموكسي. الليفو والموكسي ثيناتهم good for gram positive، السوبرو is bad for gram positive. بين السوبرو والموكسي نقاط التشابه والاختلاف. السوبرو poor for gram positive، الموكسي good for gram positive. السوبرو هو good for pseudomonas and موكسي ما يشتغل على pseudomonas. والسوبرو uh, ما يشتغل على الانيروبس بس الموكسي يشتغل على الانيروبس. سو so, بين السوبرا والموكسي هي كلها نقاط اختلاف عدا قلنا المشترك بيناتهم كلهم هو they are good for gram negative and good for atypicals. السوبرا والموكسي كلها نقاط اختلاف بيناتها. زين. Uh, they are broad spec they have broad spectrum of activity مثل بدنا نشوف مثل ليفو with the gram positive activity, gram negative activity, pseudomonal atypical activity. So they are good antibiotics. They have excellent oral bioavailability. 
يعني when they are given orally مالت البيو افيلابيلتي از 80 to 100% and they distribute widely into the tissues فهي تعتبر نير ايدنتيكال انتيبايوتكس ومن احنا نلقي في الانتيبايوتيك هو نير ايدنتيكال شو راح نسوي له؟ we will prescribe it a lot and this has led to over prescribing and the inevitable rise in the resistance of these drugs هي very commonly used as outpatient drugs رح نحكي على clinical use بناء على spectrum of activity اللي احنا حكينا uh, طبعا احنا نقدر نستنتجها الهاية ورح نرجع نعيد spectrum of activity بطريقة جديدة For community acquired pneumonia and sinusitis, we expect these to be gram-positive bacteria. So, Cipro should not be used, but Levo or Moxie, they both are, uh, uh, they both have activity and against the gram-positive bacteria and can be used. Skin and soft tissue uh, infection also is a gram-positive bacteria, and Cipro should not be used, but Levo and Moxie can be used. For systemic gram-negative infection, احنا قلنا انه كلها تشتغل على gram-negative infections. For all of them can be used. But UTI, here, UTI we expect it to be a gram-negative infection. And Supro and Levo can be used, but Moxie cannot be used. Why? Moxifloxacine, the excretion of it is not through the kidney. So it does not reach adequate therapeutic levels in the urine. So moxifloxacin should not be used for urinary tract infection. While levo and supro, they achieve adequate levels in the urine, so they can be used for urinary tract infections. Intra-abdominal infections is also uh, a gram-negative infections. Supro, levo, and moxi can be used. But here, of course. Uh, تختلف عن UTI لأنه إحنا قلنا إنه UTI هو الموكسي بس ما يستعمل بها فقط لأنه cannot achieve adequate levels. For pseudomonas infections, uh, the supro and levo they have activity against pseudomonas, uh, though they require high doses of supro and levo to uh, to fight the pseudomonal infections. But they have activity against pseudomonas, while moxifloxacin does not have activity. Okay, I hope in the whole start the spectrum of activity will clinical use of the different equinones of yes, my this video. Thank you for watching. These are the references.